எல்லோருக்கும் வணக்கம் இயற்கையை வணங்கி இதை பற்றி நான் உங்களுக்காக வெளியிடுறேன் சீனாவில் வூஹான் நகரில் கிட்டத்தட்ட எப்பிடமிக் வைரஸாக இருந்த இந்த கொரோனா வைரஸ் இன்றைக்கி டபிள்யூஹெச்ஓன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இதை வந்து எப்பிடமிக்லேருந்து இது ஒரு பேண்டமிக் வைரஸ்ன்னு அவங்க அறிவிச்சிட்டாங்க அதாவது உலகம் முழுவதும் மிக வேகமாக பரவக்கூடிய ஒரு தொற்று நோயாக இந்த கொரோனா வைரஸை அறிவித்திருக்கிறார்கள் சரிங்களா ஸோ இந்த கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரத்துக்கும் மேலே இன்னைக்கு நாள் வரைக்கும் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது அதில் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட ஐந்தாயிரத்தை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது இதில் நம்ம சந்தோஷப்பட வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்ட கிட்டத்தட்ட அறுபத்தெட்டாயிரம் பேருக்கு மேலே குணமடைந்து விட்டார்கள் இருந்தாலும் இந்த கொரோனா வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிட்டியில் ஆரம்பித்து இன்றைக்கி நூற்றி இருபத்தி மூன்று நாடுகள் கிட்டத்தட்ட இந்தியாவும் உள்பட கிட்டத்தட்ட உலகம் முழுவதும் மிக வேகமாக பரவிட்டுருக்கு ஸோ இந்த கொரோனா வைரஸ் முதல்ல கொரோனா வைரஸ்னால் முதல்ல என்ன இது ஒரு மனிதனுடைய உடம்புக்குள்ளே போச்சுன்னா என்ன பண்ணுது ஸோ எப்படியெல்லாம் பாதிப்பை ஏற்படுத்துது யாருக்கு இதை பாதிப்பை ஏற்படுத்துது இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு ஏன் இன்னும் மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை இப்படி ஒட்டுமொத்தமான முழுமையான அறிவியல் பூர்வமான விளக்கங்களை நீங்கள் இந்த பதிவின் மூலம் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ இந்த பதிவை முழுமையாக பாருங்கள் ஸோ நிகழ்ச்சிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் இந்த இயற்கை மனிதன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸில் டவுட் இருந்தால் கேளுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ நிகழ்ச்சிக்கு போகலாங்களா வாங்க கொரோனா வைரஸை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல நீங்கள் வைரஸ்னால் நீங்கள் முதல்ல என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கங்க அதாவது வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியாவிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட தன்மை கொண்டது தான் ஒரு வைரஸ் அதாவது பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா உயிர் உள்ள தன்மையிலும் இருக்கும் உயிர் அற்ற தன்மையிலும் இருக்கும் அதாவது தனியாக இருக்கும்போது ஒரு உயிரற்ற தன்மையாக அது இருக்கும் அதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உயிருள்ள உடம்பு அது எதுவாயினாலும் சரி உயிருள்ள ஒரு ஜீவனுக்குள்ள அது போயிடுச்சுன்னா அது உயிர் பெற்று அதனுடைய இனப்பெருக்கத்தை அதிகப்படுத்தி அந்த ஒட்டுமொத்த உயிரின் தன்மையையும் இது ஹேண்டில் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி தான் வைரஸால் பல நோய்கள் பாதிக்கப்படுது சரிங்களா அதே மாதிரி ஒரு வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இரண்டு வகை தன்மை உடையது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏவை சார்ந்ததாக இருக்கும் இல்லைன்னா ஒரு ஆர்என்ஏவை சார்ந்ததாக இருக்கும் இந்த கொரோனா வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்என்ஏ தன்மை கொண்டது ஸோ இந்த கொரோனா வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல மனிதனுடைய உடம்பில் பல வகையில் அது போய் சேரும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கண்கள் மூலமாக இல்லைனா மூக்கு மூலமாக இல்லை உங்களது வாய் மூலமாக இல்லை உங்களுடைய கைகள் இல்லை உடம்பில் நீங்கள் அணியக்கூடிய உடைகள் இந்த மாதிரி பல வகையாக ஒரு மனிதனுக்குள்ளே அது ஈஸியாக போயிடும் ஆனால் மனிதனுடைய உடம்புக்குள்ளே சென்றதும் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா அது த்ரோட் பகுதியில் போய் தங்க ஆரம்பிக்கும் அங்கேருந்து டேரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய நுரையீரலுக்குள்ளே அது போய் தங்க ஆரம்பிக்கும் நுரையீரலில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு வகையான செல்கள் இருக்குது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா மியூக்கஸ் செல் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நிறைவேற்ற <laughs> நுரையீரல்குள்ளே போய் முதல்ல என்ன பண்ணும் இந்த மியூக்கஸ் செல்லை டேமேஜ் பண்ணும் ஸோ இந்த மியூக்கஸ் செல் ஒர்க் ஆகலினாலே உங்களுடைய லங்ஸ் என்ன ஆகும்னா பல வகையான கிருமிகள் ஏன்னா ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புக்குள்ள பல பாக்டீரியாஸ் இருக்கும் ஃபங்கஸ் இருக்கும் கிருமிகள் இருந்துட்டு இருக்கும் இதெல்லாம் சேர்ந்து லங்ஸை அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ இந்த சீலியாட்டர் செல் என்ன பண்ணுன்னா செயல்பட முடியாமல் இருக்கும் ஏன்னா அந்த கிருமிகளை பிடிச்சி வைக்கும் வழியில் மீக்கஸ் செல் இல்லாததுனால அதை பிடிச்சி வைக்கவும் முடியாது சீலியாட்டர்னால செயல்படவும் முடியாது அப்போ என்ன ஆகும் சீலியட் செல் பார்த்தீங்கன்னா திணற ஆரம்பிக்கும் அப்போ என்ன பண்ணும் இந்த கொரோனா வைரஸ் என்ன பண்ணும் அந்த சீலியேட்டர் செல்லையும் அழிக்கும் அழிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுன்னா நம்மளுடைய உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய செல்லுக்குள்ளே இந்த கொரோனா வைரஸ் போகும் நம்ம மனிதனுடைய உடம்புக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஒட்டுமொத்த செல்களை இயக்குவது என்ன தெரியுங்களா டிஎன்ஏ ஸோ டிஎன்ஏ என்ன பண்ணுன்னா உங்களுடைய ஆர்என்ஏக்கு ஒரு கட்டளை இடும் என்னென்னா உடம்பில் இருக்கக்கூடிய புரதத்தை அது கிரியேட் பண்ண வைக்கிறதுக்காக இந்த டிஎன்ஏ ஆர்டர் பண்ணும் இந்த டிஎன்ஏவோட பேச்சை கேட்டு தான் இதனுடைய ஆணையின் படி தான் ஆர்என்ஏ என்ன பண்ணுன்னா உங்களுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அமினோ ஆசிட் மூலமாக சில புரதங்களை உங்கள் உடம்பு நன்றாக ஆரோக்கியமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த வேலையை அது தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கும் ஆனால் இந்த கொரோனா வைரஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா டேரெக்டாக போய் அந்த டிஎன்ஏவை அட்டாக் பண்ணி இதனுடைய ஆர்என்ஏவை 
அதுக்குள்ளே புகுத்தும் புகுத்தினோன்னு என்ன ஆகும் ஆல்ரெடி ராஜாவாக இருக்கக்கூடிய இந்த டிஎன்ஏவை அழித்து இது போய் இன்னொரு கெட்ட ராஜாவாக போய் உள்ளே உட்காந்துட்டு இவது இதனுடைய இனமான அதாவது இன்னொரு நம்மளுடைய ஆரணியை ஆல்ரெடி நமக்காக புரதம் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஆரண்யவை இந்த கொரோனா வைரஸ் இருக்கக்கூடிய ஆரணி என்ன பண்ணுன்னா ஜோடி சேர்த்திக்கும் சேர்த்திட்டு இது கட்டளையிடும் எப்படின்னா இருக்கிற புர புரதத்தையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து என்ன நீ விரிவுபடுத்து என்ன பெருக்குன்னு சொல்லும் ஸோ இந்த ஆரணி என்ன பண்ணும் ராஜா சொல்லிட்டார்னு சொல்லி நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சேர்த்தி வைத்திருக்கக்கூடிய சக்தியான அமினோ அசிட்ஸ் எல்லாமே இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ கொடுக்க ஆரம்பிச்சா என்ன ஆகும்னா கொரோனா வைரஸ் பார்த்திங்கன்னா தனியாக வந்திருக்கும் இப்போது நம்மளுடைய ராஜாவை நடிகனாகவே அழித்துட்டு கிட்டத்தட்ட அதனுடைய வேலையை ஒரு சிலிலிருந்து ஆரம்பிக்கும் இது ஆரம்பிச்சோன்னு என்ன ஆகும் கிட்டத்தட்ட புரதம் சேர சேர இந்த கொரோனா வைரஸ் பார்த்திங்கன்னா இனப்பெருக்கம் செய்யும் இந்த இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடிய நேரத்தை தான் நம்ம மருத்துவத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க இன்க்யூபேஷன் பீரியட்னு சொல்லுவாங்க சாதாரணமாக கொரோனா வைரஸ் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஏழு நாள்லேருந்து பதினான்கு நாள் வரைக்கும் இதனுடைய மொத்த இனப்பெருக்கமும் அமையும் ஒரு செல் மூலமாக ஆரம்பித்த இந்த வைரஸ் பார்த்திங்கன்னா பல வைரஸாக இது வேலை செய்யும் ஏன்னா கொரோனா வைரஸ் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூன்று வகையான வடிவங்களில் நம்ம உடம்பில் செயல்படுது ஒன்று பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரியே இன்னொரு காப்பி பிரதி எடுக்கிறது அதாவது அது மாதிரியே இருக்கக்கூடிய இன்னும் பல வைரஸை வந்து நம்ம செல்களே அழித்து அது அதனுடைய இனப்பெருக்கத்தை அதிகப்படுத்தும் ஒன்று இரண்டாவது நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டத்தை அதிகமாக அளவுக்கு அதிகமாக செயல்படுத்த வைக்கும் ஸோ இந்த கொரோனா வைரஸ் பார்த்திங்கன்னா இனப்பெருக்கம் அதிகப்படுத்தும் போது நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய இம்யூனிட்டி பார்த்திங்கன்னா அளவுக்கு அதிகமாக பயங்கரமான அளவுக்கு அது செயல்பட ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளுடைய ஆன்டிபாடிஸ்னு சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பார்த்திங்கன்னா நம்மளையே தாக்க ஆரம்பிக்குது இப்படி நம்மளையே தாக்க ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆகுனா நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் திசுக்கள் மற்ற சிகள் எல்லாமே அழிந்து போகிறது மூன்றாவது என்ன பண்ணுதுன்னா மூன்றாவது ஸ்டெப் என்னென்னா கொரோனாவோடது உங்களுடைய பல்மனரி சிஸ்டம் சொல்லக்கூடிய உங்களுடைய நுரையீரலை முற்றிலும் அழிக்க முயற்சி செய்யும் கிட்டத்தட்ட அழிக்கும் நுரையீரலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அல்வியலின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பை இருக்கும் அதாவது நுரையீரலில் பல மில்லியன் செலவுக்கு இந்த அல்வியலிங்கிற பை இருக்கும் அதுக்குள்ளே தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனாக கன்வெர்ட் ஆகி ரத்தத்தில் கலக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆல்வியலியில் தான் நடக்கும் இந்த கொரோனா வைரஸ்னால் என்ன ஆகுதுன்னா ஆன்டிபாடிஸ் நம்ம தேவையில்லாமல் உருவாகி அந்த அந்த பைக்குள்ளே காற்று பைக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூயிட்ஸ் அதிகமாக பரவ ஆரம்பிக்கும் அப்போ என்ன ஆகுன்னா லங்ஸ்னால் இயங்க முடியாது நீங்க சுவாசிக்கிற ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காற்று பைக்குள்ள கன்வெர்ட் ஆகாம பிளட்ல போகாம இருக்கும் இதனால என்ன ஆகுது டோட்டலா நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஆக்சிஜன் நம்மளுடைய உறுப்புகளுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஆக்சிஜன் எதுவுமே உங்க உடம்புக்கு கிடைக்காது இதனால தான் இறப்பு வரைக்கும் கொண்டு போய் விடுகிறது ஸோ இப்படி தான் பார்த்திங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் மனித உடம்புக்குள்ளே போனால் இவ்வளவு ப்ராசஸ் பண்ணி ஒரு மனுஷனை இறக்கிற வரைக்கும் கொண்டு போய் விடுது சரிங்களா சரி இந்த கொரோனா வைரஸ் யாருக்கு வேகமாக பரவும் யாரை இது இந்த மாதிரி இறப்பு வரைக்கும் கொண்டு போகும்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாதவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இது இதனுடைய ஆட்சியை ஈஸியாக பண்ண முடியும் அதாவது இன்றைக்கி தொண்ணூறு சதவீதம் எண்பத்தஞ்சிலேருந்து தொண்ணூறு சதவீதமான மக்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா கொரோனா வந்தவங்களுக்கு கொரோனாவின் பாதிப்பிலிருந்து விடுபட்டுட்டாங்க அது எப்படின்னா அவங்களுக்கு இம்யூனிட்டி சக்தி அதிகம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மனித உடம்பும் இந்த கொரோனாவை அகற்றக்கூடிய சக்தி இருக்குது ஸோ யாருக்கு சக்தி இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க லிவர் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க அதே மாதிரி கேன்சருக்கு மருந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கிறவங்க குறிப்பாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கக்கூடிய ஹெச்ஐவி பேஷண்ட்டாக இருக்கட்டும் டிபி உள்ளவங்க இந்த மாதிரி ஆட்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மிக வேகமாக இந்த கொரோனா பார்த்திங்கன்னா தன்னுடைய வேலையை செய்ய முடியும் அதே மாதிரி குறிப்பாக வயது முதிர்ந்தவர்கள் ஏன்னா இன்றைக்கி இறந்தவர்களை பார்த்திங்கன்னா எண்பது சதவீதம் பார்த்திங்கன்னா வயதானவர்கள் தான் ஸோ இளைஞர்களும் கொஞ்சம் ஐம்பது வயசு கீழே இருக்கிறவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரேராக தான் இருந்திருக்காங்க ஸோ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கிறவங்களுக்கு எந்தவித பிரச்சனையுமே இந்த கொரோனானால் ஏற்படாது ஸோ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கக்கூடிய நான் சொன்ன நோய்களாக இருக்கட்டும் இல்லை வயது முதிர்ந்தவர்களாக இருக்கட்டும் அவர்கள் தான் மிக மிக பாதுகாப்பாக முன்னெச்சரிக்கையோடு நிச்சயமாக இருக்கணும் சரிங்களா இல்லைன்னா சீக்கிரமாக அட்டாக் ஆகிடும் சரி இந்த கொரோனாக்கு ஏன் மருந்து இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியல அதுக்கு ஏன் இவ்வளோ கஷ்டம்னு பார்த்தீங்கன்னா
உறுப்புகளின் செயல்பாடை வந்து கொஞ்சம் ஆக்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி சில மருந்துகள் கொடுத்து தான் நம்ம இந்த நோய்களை எல்லாம் நம்ம போக்கிட்ருக்கோம் அதே மாதிரி தான் கொரோனாக்கும் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் எதிர்ப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கல இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா கொரோனாவுக்கு ஏன் இவ்வளோ கொஞ்சம் பயம்னா இன்க்யூபேஷன் பீரியட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இது வந்து ஈஸியாக பரவிடுது அதுதான் மிக மிக பயப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் சரி இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு ஏன் இன்னும் மருந்து கண்டுபிடிக்கல ஏன் இவ்வளவு போராட்டம் நடக்குதுன்னா மருத்துவர்கள் ஒவ்வொரு இதை ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்குமே பார்த்திங்கன்னா தலைவலி என்னென்னா நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு ஆரண்ய வகையை சேர்ந்தது ஸோ நம்மளுடைய டிஎன்ஏவை இது இயக்கி இதனுடைய ஆரண்யவை புகுத்தி இதனுடைய வேலையை இது செய்துன்னு சொன்னேன் ஸோ இதை அழிக்கணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஆரண்யவை அழிக்கக்கூடிய மருந்தை தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த கொரோனா வைரஸை நீங்கள் அழிக்கிறதுக்காக நீங்கள் ஒரு ஆர்என்ஏ வடிவ மருந்தை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா இது என்ன பண்ணால் உடம்புக்குள்ளே போய் நம்மளுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஆர்என்ஏவை இது அழிக்க நேரலாம் அழிக்க வாய்ப்பு இருக்குங்கிறதுனால தான் மிக பயத்தோடு அச்சத்தோடு இந்த மருந்தை கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு போராட்டம் நடந்துகிட்ருக்கு மேபி ஃப்யூச்சரில் கண்டுபிடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா மருந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க கண்டுபிடிக்கல அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை நம்ம என்னென்னா பாதுகாப்பாக இருக்கணும் இன்னொன்று நமக்கு தேவையான மருந்து ஒவ்வொரு மனிதனுடைய உடம்பிலும் இருக்குது அதை இயக்குவதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை நாம் கூட்ட வேண்டும் அதுக்குண்டான முயற்சி எடுத்துட்டோம்னா எந்த வைரஸும் இந்த கொரோனா மட்டும் இல்லை இனியும் புது புது வைரஸ் கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரில் வரலாம் அந்த வைரஸை கூட தாக்குற அளவுக்கு நமக்கு உடம்பில் சக்தி இருக்குது அந்த சக்தி இயக்கணும்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கண்டிப்பாக நீங்கள் அதிகப்படுத்தி வைக்கணும் ஸோ அதுக்குண்டான முயற்சிகள் எடுக்கிறது தான் சிறந்தது சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சுருக்கோம் கொரோனா வைரஸ்னால் என்ன அது எப்படி நம்ம உடம்பில் செயல்படுது எந்த மாதிரி நோயை ஏற்படுத்துது அதுக்கு யாருக்கெல்லாம் வருது ஏன் அதுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கலங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு இப்போ அறிவியல் பூர்வமாக புரிஞ்சுருக்கோம் அடுத்த பதிவில் சாதாரணமாக வரக்கூடிய காய்ச்சலுக்கும் சளி பிடிச்சி வர காய்ச்சலுக்கும் கொரோனா வைரஸ் வந்த காய்ச்சலுக்கும் என்ன வித்தியாசங்கிறது ஒவ்வொரு மனிதனும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுட்டிங்கன்னா சிம்டம்ஸ் என்னென்னா சாதாரணமாக வரக்கூடிய சளி காய்ச்சல்லேருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறதுனால யாருக்கு திடீர்னு ஒருத்தர் சளி பிடிச்சா கூட நமக்கு பயம் வந்துடுது சில பேர் தும்முனா பயம் வந்துடுது இதெல்லாம் வந்து இரும்னா பயம் வந்துடுது ஸோ இந்த பயத்தையெல்லாம் போக்கணும்னா சிம்டம்ஸில் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது சாதாரண காய்ச்சலுக்கும் கொரோனா வைரஸ் வந்தவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய காய்ச்சலுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் தைரியமாக நடக்கலாம் சரிங்களா அடுத்த பதிவில் அதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த பதிவை தயவு செய்து உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவர்களும் இதனுடைய அறிவை பெறட்டும் இந்த அறிவியல்களுக்கும் எல்லாருக்கும் தெரிய வேண்டும் ஸோ மறக்காமல் இந்த பதிவை எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன்